Добрый день, дорогие друзья. Приветствую за экономики здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема ⁇ Работа над ошибками в системе образования ⁇ Лукашенко перед началом учебного года провел очередной разбор касательно состояния подготовки к новому учебному году. И самое интересное, отозвал с отпуска премьер-министра для того, чтобы он устранял недостатки и лично курировал данный процесс. Представляете, вот есть Министерство образования, куча чиновников, облано, райано, горано, тысячи и тысячи чиновников образования, а нужно пастуха, нужно человека, который бы пришел с отпуска и начал бы что проводить совещание давать раз нагоняй зачем конечно же это делается для того чтобы унизить конкретного премьер-министра головченко для того чтобы показать кто доме хозяин и сказать что нету тут святых тут уборочная пассив значит уборочно идет собирается трещит урожай какой может быть отпуск для премьер-министра удивительно как он еще отпустил его в августе это месяце неужели не, не понял что идет битва за урожай и битву за урожай нельзя вести премьер-министра, который должен собирать каждый колосок, каждый клубень, следить за тем, как на бункерах, на элеваторах сушатся зерновые, рапсы и все прочее. Но, смотрите, дошло время-то и до подготовки к учебному году, и он говорит, пора сделать, Лукашенко говорит, пора сделать работу над ошибками в отношении подготовки к учебному году и вообще в системе образования. И заметьте, он не говорит о том, почему молодежь Уезжает, почему человеческий капитал э, бежит из страны, почему качество человеческого капитала падает. Он говорит о том, например, вот провел комитет госконтроля, э, разные контрольные органы провели рейды по школам и заметили, что там-то и там-то завалены пожарные выходы. Слушайте, до начала года еще две недели, и ну что нужно, чтобы все выходы были свободны, это самая большая проблема. Также доложили контрольные органы, что Беларусь подготовлено там 350 технологических блюд для того, чтобы школьники питались очень качественно. Замечательно. Но опять-таки этот общий пит, это одно дело. Конечно же, в школе никто голодным не будет, но неужели это там самая большая проблема? Но самое интересное, Лукашенко поручил сделать комитету госконтроля. Он поручил посмотреть, насколько адекватными являются учебники. Представляете, комитет госконтроля, люди в погонах, люди в фуражках, люди, думающие как, по сути дела, МВД, КГБ, вот такие контролеры, церберы. И вот они должны внимательно проанализировать учебники и сказать, что хорошо, что плохо, что соответствует генеральной линии партии тоталитарному режиму Лукашенко, что не соответствует, вычистить, что надо, поставить, написать рекомендации Министерства образования, которое должно взять под козырек. И после этого, так полагаю, что работа по подготовке к новому учебному году, к реформе очередной системы образования или ее ее э, точечные настройки закончится. На самом деле, друзья, это очень э, грустная картина, когда Лукашенко, вот ему э, не имется в, в августе месяце, никуда он слететь, слетать не может, в отпуск парата горячая, потому что с агрессором людям под, э, с таким статусом явно не до полета в дальние страны. Поэтому он и по полям, и по колхозам, и по заводам, где только э, может и где, куда только привык ездит, и вот строит из себя такого большого начальника, хозяина, капот детут тикапит, человек, который над всем, голова всем рулит. Ну, а система образования на каком состоянии находится? Какие баллы проходные? Сколько людей куда поступают? Какие э, возможности карьерного роста? Все эти вопросы. А, да еще насколько соответствует белорусский диплом с международным стандартом? На самом деле, когда-то лет еще 10 назад Лукашенко точно так же на подобных совещаниях ставил вопрос об экспорте образовательных услуг. Вот интересно было бы заслушать правительство и многих тех ответственных чиновников, а какой экспорт образовательных услуг? есть сегодня у Беларуси. Чему она может научить? Губопики, КГБ, МВД и прочие держиморды, очевидно, могут научить тоталитарно или близкие к авторитарным тоталитарным странам, как разобраться с оппозицией, как глушить 
и сажать за надписи, за выражение недовольства или не покорность. Это все могут сделать, но это же не образование. Это просто профтехучилище КГБ или профтехучилище, это прокуратура. Пусть делают такие, приглашают э, ефрейтеров других стран, Северной Кореи, Ирана, Сирии, обмениваться опытом. И вот такие профкурсы там, месячные, там, даже годичные можно сделать для того, чтобы пилить бюджет. Но здесь система образования совершенно не про то. Система белорусского образования находится в такой же, вернее, гораздо более серьезной а прорве, чем это было в Советском Союзе. В Советском Союзе был еще интеллектуальный высокий потенциал профессорского преподавательского состава вузов. Были пассионарные значит, преподаватели, любители своего дела, они горели этим, да? в школах было. А сегодня что? Какая сегодня, какие глаза у кого будут гореть в школе, если атмосфера концлагеря, если ты не можешь ни слова сказать против, если преподаватели заслуженных вузов садят за решение, шутку. Уже прошло три года после событий и по-прежнему идет жим на преподавателей вузов, на преподавателей, на учителей школ, на интеллектуалов. Что вы делаете? Вы разрушаете систему образования изнутри. Вы обнуляете ее. Мало того, что вы обнулили дипломы, сейчас любой цитат диплом, это, по сути дела, корочки. Это никому не нужны, кроме как вот отдельно взятой тоталитарной Беларуси за госплан. А что с этой корочкой будет делать молодой человек или девушка после окончания вуза? Куда она пойдет? На зарплату 300-400 рублей в далекий район по распределению? Вот какие вопросы нужно распределять, значит, обсуждать было бы на этих совещаниях. Но Лукашенко, очевидно, думает совершенно в другом ракурсе. Ему бы построить людей за пожарные лестницы, за учебники, за то, чтобы все были в БРСМ, ходили в галстуках и четко понимали, что Лукашенко – это памятник, что против него нельзя выступать. Друзья, спасибо большое за ваше внимание экономики здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь! Слава Украине!